வணக்கம் மக்கள் இன்றைக்கி பார்க்குறது கேட்குறது மொக்க கமெண்ட்டினா உங்கள் ஹோஸ் அண்ட் இன்றைக்கி கமெண்டே மண்டே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கேம் எடுத்து அதோட மொத்த கதையை நம்ம வந்து விளக்குவோம் ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் சூஸ் பண்ணிக்க கேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேடோ ஆஃப் டூம் ரைடர்ஸ் ஸோ டூம் ரைடர் அந்த ட்ரேலிஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கடைசி கேம் சொல்கிறாங்க பட் இதுக்கப்புறமும் ஒரு கேம் வந்து டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பட் எந்த அளவுக்கு ஒன்று தெரியல இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் கேமோட கண்டினியூஷன் தான் ஸோ ப்ரீவியஸ் கேம்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்க்கலன்னா மேலே வந்து கார்டில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கேம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாராவும் ஜோனாவும் இந்த மாதிரி பிளெயின் கிராஷில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறாங்க ஸோ பிளெயின் கிராஷ் எதுக்கு நடக்குது தெரியாம வைக்க பாம் வந்து ட்ரிகர் ஆகி மொத்த இடமும் பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆயிடுது ஸோ எப்படியே தப்சா போதும் பொழிச்சா போதும்னு சொல்லி அங்கேருந்து கிளம்பி வெளியில் வந்துடுறாங்க ஸோ வெளியில் வந்து அப்படியே ஏற்றி பார்த்தா அங்கே தான் மெக்சிகோ இருக்கு ஸோ மெக்சிகோல ஒரு சின்ன டவுன் தான் அது ஸோ அந்த டவுனுக்குள்ளே போய் தங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து நோட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ட்ரினிட்டியோட தலைவனான டோமிங்கோஸ் வந்து நிற்கிறாரு ஸோ டோமிங்கோஸ் எதுக்கு அங்கே வந்திருக்காருன்னு சொல்லி ரெண்டு பேருக்குமே தெரியாது ஸோ மேபி இருக்கிற பவர்ஃபுல்லான வெப்பனை தெரிய வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம லாரா பார்த்தீங்கன்னா டோமிங்கோஸ் எடுத்து ஓகே பின் நோக்கி போயிட்டே இருக்காங்க ஸோ அவங்க கொடுத்த குழு வச்சுக்கிட்டு இவன் அவங்க தேடி வந்த பொருளுக்கு முன்னாடியே வந்து நோட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ முன்னாடி போய் அந்த ஒரு டெம்பிள் வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த இடத்துல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாயனோட ஹிஸ்ட்ரியாக அதில் இருக்குது முக் அவங்களோட காடை பற்றி இருக்குது ஸோ அவங்களோட காட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குக்குல்கான் எப்படி நம்ம ஹிந்துஸ்க்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி சிவன் இருக்காரோ அந்த மாதிரி மாயன்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா குக்குல்கான் சொல்லி ஒரு காட் இருக்காரு ஸோ ஆக்குறதும் அவர் தான் அடிக்கிறதும் அவர் தான் ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸும் ஒரு டேகர் அதாவது சொன்னால் ஒரு கத்தி மாதிரி இருக்கு ஸோ அதுலேருந்து வந்து அங்கே வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சுனாமி அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய ஒரு புயல் அதுக்கப்புறம் ஏர்த்து குவேக் அதுக்கப்புறம் வால் கணிக்க எரப்ஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இக்ஷல் ஷேஷல் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லி அவங்க யோசிச்சுருக்கும் போது பின்னாடி ஒரு பசில் மாதிரி இருக்குது அந்த பசிலை சால்வ் பண்ணி பார்த்தா அந்த இடத்துல அந்த வரைஞ்சி வச்சதில் ஒரு டேகர் அதாவது அந்த கத்தி மட்டும் இருக்குது அந்த பாக்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல நம்ம லாரா ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப நேரம் யோசிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி அந்த கத்தி எடுக்கலாமா வேணாமா அது எடுத்து அதான் பிரச்சனை வருமானு ஸோ அதுக்கப்புறம் சரி ஓடு எடுத்து தான் பார்ப்போம் சொல்லி அந்த கத்தி அது எடுத்துடுறாங்க எடுத்துட்டு அவங்க மனசில் ஒரு பதட்டம் உண்டாகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா சுற்றி இருக்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இடிஞ்சு விழுது ஏதோ பெருசாக தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே வெளியிலிருந்து <laughs> இப்போதைக்கு புரியாது எல்லாரும் வந்து இங்கே தப்பிச்சு ஓடுங்கிறான் சொல்லி அங்கே வந்து கிளம்பி ஹெலிகாப்டர் கிளம்பி பறந்துடுறாங்க ஸோ திரும்பி பார்த்தா பெரிய சுனாமி வருது ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா நாலு விஷயம் அது வந்து ஃபஸ்ட்டான சுனாமி வந்து இப்போ அந்த அட்டாக் பண்ணுது அதாவது மொத்தம் மெக்சிகோ நாட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுனாமி வந்து சூழ்ந்துது ஸோ அங்கே இருந்து தக்காளி சுனாமிலேயே சுமிங்க போடுவானா சொல்லி தப்பிச்சு நீங்கள் எப்படியோ வெளியில் வந்து நம்ம ஜோனா மீட் பண்ணுவீங்க ஜோனா கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அவன் வந்து கிளம்பி இங்கேருந்து பெருவுக்கு போகிறாங்க ஸோ அங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு போய் அந்த பாக்ஸ் எடுக்கணும் இல்லைனா வந்து இந்த உலகத்தையே வந்து அவன் வந்து அழிச்சிடும் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் அந்த மாதிரி சொல்கிறான் ஜோனா வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படி சொல்கிறாங்க நம்ம லாரா பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே போன இப்போ போன சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா ஜோனா வந்து அப்படியே லெஃப்ட்லேயே ஒன்று விட்டுருப்பான் இருந்தாலும் அவன் ஃப்ரெண்டாக போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி அவன் வந்து இந்த மாதிரி கோவமாக சொல்கிறான் ஃபஸ்ட்டு இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் நீ நினைக்கிறத பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அங்கேருந்து கிளம்பி போயிருக்க போகிறான் ஸோ பெருக்கு போகிற வழியிலே பார்த்தீங்கன்னா ஜோனா நம்ம லாரா கிட்டே கேட்கலாம் அவன் என்ன தான் சொன்னான்னு அதாவது அவன் அந்த பாக்ஸையும் அந்த கத்தியையும் ஒன்றா சேர்த்து இந்த மாதிரி உலகத்தையே தான் நினைச்ச மாதிரி மாற்றி அமைக்க போகிறான் அப்படின்னு சொல்கிறான் அது அவங்க வந்து த்ரினிட்டி ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து நல்லதாக இருக்காது அவங்க தடுத்து நிறுத்தணும்னு சொல்லி அந்த பெருக்கு போகிற வழியே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் அட்டாக்கான அந்த ஸ்டாம் வந்து அட்டாக் அதாவது அந்த புயல் வந்து அட்டாக் பண்ணுது ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஷிப் வந்து ரெண்டாக போலந்துருது ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க அந்த காட்டில் வந்
முருகன் சாதப்பெல்லாம் கேட்கும்போது அவ இதே மாதிரி ஒரு விஷயத்த நான் எங்களோட டவுன் எண்டில் பார்த்துருக்கேன் அது ஒரு மிகப்பெரிய பழமையான டெம்பிள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் சொல்லி அமைச்சிருக்கிறான் நம்ம லாரம் அங்கே போய் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இக்ஷன் ஷாஷன் சொல்லி மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு அர்த்தத்தை தெரியும் நான் போகிறேன் சொல்லி அங்கேருந்து கிளம்பி உள்ள டெம்பிளுக்குள்ளே போகிறான் ஸோ போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு மேப் மதி ஒன்று இருக்கு அந்த மேப்பில் ஒரு ஜாகுவார் அதாவது சிறுத்தையோட வாயில் நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் பண்ணி இந்த டெம்பிளோட டீப்புக்குள்ளே போனீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஹேப்பி வந்து இங்கே தான் சிறுத்தையோட அந்த வாயோட என்ட்ரன்ஸுக்கு நீ இங்கே வா அதாவது திரும்பி ஸ்டார்டிங் இடத்துக்கே வா அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ நம்ம லாரவும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து கிளம்பி ஸ்டார்டிங் இடத்துக்கு போகலாம் ட்ரை பண்ணும்போது திருப்பி அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ட்ரினிட்டி ஃபுல்லாக வந்து நிற்கிறாங்க பட் அந்த ட்ரினிட்டி வந்து நம்ம லாரா அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அங்கே சில பல மிருகங்கள் என்னென்னே தெரியாத மிருகங்கள் வந்து நம்ம ட்ரினிட்டி வந்து அடித்து குவிச்சு வச்சிருக்கு நம்ம லாரா வந்து பயந்துக்கிட்டே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாமல் திருப்பி அந்த ஸ்டார்டிங் இடத்துக்கு போகிறான் அங்கே போய் பார்த்தா இந்த மாதிரி சிறுத்தையோட ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு ஸோ இவ்வளோ உள்ள போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து ட்ராப் பண்ணிடுறாங்க ஸோ வேறு வழியில் இது வந்து இப்போ தனியாக தான் போயாகணும் உள்ள போன பார்த்தா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எப்படி காடு மாதிரி அது வரைக்கும் போயிட்டே இருக்குது அது எங்கேருந்து அப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ரொம்ப வெட்ட வழியாகவே வச்சுருக்கலாம் தான் ஸோ அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு சின்ன பையனை மீட் பண்ணான் அந்த சின்ன பையன் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப பழமையான ஒரு காட்டு வாசி மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருக்கான் சரி அவனுக்கு ஹெல்ப் எல்லாம் போகும்போது தூரத்தில் வந்து என்ன ஒரு ஆள் ஓடி வரா அவனோட ட்ரெஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மாதிரி ட்ரினிட்டியோட சிம்பிள் இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கெட்டவனாக தான் இருக்கணும் சொல்லி இவன் வந்து அவங்கள வந்து அடிச்சு கொண்டுடுறான் பட் அவன் வந்து மாடர்ன் ட்ரெஸ் எதுவுமே போடல இந்த மாதிரி ரொம்ப பழங்காலத்து ஒரு காட்டு வாசிங்க ட்ரெஸ் தான் போட்டிருக்கான் ஸோ இதில் ஏதோ வித்தியாசமாக நடக்குது அப்படின்னு நினச்சிருக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி அந்த பையனோட அம்மாவும் அவங்க கூட்டாளிகளும் வந்துடுறாங்க ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம லாரை வந்து சந்தேகப்படுறாங்க சரி ஓகே இவன் என்ன தான் சொல்ல வரான் ஏன்னா ட்ரினிட்டி அவங்க கண்டு முன்னாடி அடிச்சிருக்காங்க அவங்க எதிரியே வந்து அழிக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து கொஞ்சம் நல்ல வளர்ந்தா இருக்கும்னு நினச்சி அவங்களோட இடத்துக்கு கூட்டி போகிறாங்க கூட்டு போய் இந்த மாதிரி என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி விஷயங்கள்லாம் கேட்கும்போது லாரா வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பனாக சொல்லிடுறான் எனக்கு வந்து இந்த பாக்ஸ் ஆஃப் இக்ஷல் வேணும்னு அதாவது அந்த சில்வர் பாக்ஸ் அங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லிடுறான் பையன் இருக்கான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையனோட பேர் எஜ்லி அப்படிங்கிறது தெரிய வருது அந்த பையனோட அம்மா தான் வந்து இவன் ஸோ இவன் வந்து அந்த மொத்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராணி மாதிரியும் உணுராட்டும் சரி ஓகே நீ எங்கள் ஊருக்கு வேணா ஒன்று கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி அவங்களோட ஊருக்கு கூட்டு போகிறான் அந்த ஊர் பார்த்தீங்கன்னா பைடிடி இவ்வளோ பெரிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிடன் சிட்டி அதாவது மறைக்க வச்சுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அவங்க வந்து இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறாங்க இது என்ன பவர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஆள் வந்து வரா ஸோ அவங்க வந்து எல்லாருமே ஒரு கடவுள் வந்து தூக்கி வச்சு பார்க்குறாங்க யார் அவன் கேட்கும்போது அவன் தான் வந்து அமாரும் அதாவது குக்குள் கான்னு சொல்லி சுற்றிட்டு ஒரு <laughs> அதாவது பலி கொடுக்குற இடம் உன்னால உயிரோட வர முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம லாரா கிராஃப்ட் தான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ரொம்ப பலசாலி ஆச்சு நான் அதை ஒத்த கை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே கிளம்பி அந்த சாம்பர் ரூக்கில் போய் தனக்கு தேவையான அந்த சர்பன் ஹெட் எடுத்துக்கிட்டு வெளில வந்துடுறாங்க ஸோ இதை பார்த்தோம்னா மற்ற எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஷாக் ஆயிடுச்சு எப்படி இவ்வளோ இதை பண்ண முடியுது உள்ளே போனவங்க யாருமே உயிரோட வெளில வந்து கிடையாது இவன் வந்து உண்மையில் ரொம்ப நல்லவாக தான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த ஒன்று ராட்டு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த டீட்டெயில்ஸை வந்து கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இப்போ அந்த பாக்ஸ் இருக்க இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாக்ஷல் அப்படிங்கிற ஒரு கோட்டைக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்பண்டோட ஹெட் அதாவது ஒரு பாம்போட வாயின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது பட் அந்த இடம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரினிட்டியால் வந்து கவர் செய்யப்பட்டிருக்கேன் ஸோ இவங்களை வந்து டிஃபீட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம லாரா கிராஃப்ட் அதை நான் ஒத்தக்கை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து கிளம்பி போய் இருக்க எல்லா ட்ரினிட்டி மெம்பர்ஸையும் வந்து வில்லு அம்பு வச்சு வந்து போட்டு தள்ளிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த பைட்டியூட்டியோட ஆர்மி வந்து உள்ளே வந்துடுறாங்க உள்ளே வரது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி நம்ம எதுலேயே வந்து கடத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ எதுலேயே வந்து காப்பாற்றிடுறாங்க பட் அந்த கேப்பில் நம்ம ஒன்று ஆட்டோ வந்து பிடிச்சிட்றாங்க ஸோ நம்ம லாரா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அவங்க நிலமை பட் இருந்தாலும் இந்த பாக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தாலும் சொல்லி அங்கேருந்து அவங்கள விட்டுட்டு அப்படியே அந்த ஸ்னேக்
அந்த சேம்பருக்குள்ள போவாங்க ஸோ உள்ள போன அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அவங்களோட குயின் அதாவது அவதா சாக்சுவல் அதை வந்து பின்னாடி சொல்லணும்னு நினச்சேன் பட் அவளோட பேர் என்னன்னு தெரில ஸோ அவங்க வருவாங்க ஸோ அந்த அக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே வந்து ஒத்து பார்ப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து நல்ல வேலை அந்த டோர் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ உள்ள போன பார்த்தீங்கன்னா சவுத்தில் ஃபுல்லாக ட்ராயிங்ஸாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து படித்து நம்ம கிட்டே கிளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இந்த பாக்ஸையும் அந்த கத்தியும் உருவாக்குறதே யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் ஸோ இவங்க எதுக்கு அதை வந்து உருவாக்குனாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைம் வந்து அந்த சன் வந்து செத்து போயிடுமா அந்த சன் வந்து ரினியூவ் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ இன்சூரன்ஸ் ரினியூவ் பண்ணுற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதை வந்து இன்னும் கிளியராக நம்ம ஒன்று ஒரு டூ ஃபியூச்சரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அந்த சீன் வரும்போது நான் அவங்க சொல்கிறேன் சரி ஓகே இப்போ வந்து அந்த பாக்ஸ் எடுக்கலாம் சொல்லி அந்த பாக்ஸ் எடுக்கலாம்னு போகிறாங்க அங்கே போய் பார்த்தா அந்த பாக்ஸ் வந்து காணாமல் போயிடுச்சு அதாவது யாரும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த பாக்ஸ் வந்து ஆட்டி போட்டிருக்காங்க இது வந்து அங்கே இருக்க அந்த ஆக்சுவலுக்கு வந்து தெரியாமல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திடீர்னு எல்லாமே உடையதான் சாய் அப்படி எல்லாமே விழுது ஸோ அதை பார்த்தோன்னா பின்னாடி இருக்க அந்த குவீன் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தெரிஞ்சு போச்சு இவ என்னமோ நம்மளுக்கு தெரியாமல் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ வந்து போட்டு தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சி தன்னோட ஆர்மி வந்து ஏவி விடுறாங்க தக்காளி அங்கேருந்து தப்பிச்சு ஓடிவிங்க பாருங்கள் சந்து போதாக இருக்கும் மெயின் ரோடு எங்கடா இருக்குது அப்படின்னு தேடி நீங்கள் ஓடிட்டு இருக்கீங்க ஸோ எப்படியே தப்பிச்சு வெளியில் வந்துடுவீங்க ஸோ வெளியில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு அவங்களுக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரியாது ஏன்னா அந்த இடத்துல பாக்ஸ் இல்லை வேறு எந்த ஒரு குழுவுமே இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஜ்லேயே வந்து இந்த மாதிரி அந்த குக்குல்கான் அதாவது இப்போதைக்கு காமாரும் அந்த டெனிட்டியோட லீடரோட இடத்துல வந்து நுழைஞ்சிருவோம் ஸோ அவங்க கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாரா உள்ள நுழைஞ்சிருவான் நுழையும் போதே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களில் ஒருத்தி அவங்களோட ட்ரெஸ் போட்டு உள்ளே போகிறதுனால யாருக்குமே தெரியாது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்னொரு ஆட்டோவோட கடத்தி வச்சிருக்காங்களே ஸோ அவங்கள வந்து தேடி கண்டு முடிச்சு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்குதான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் போகும்போது அங்கே வந்து நம்ம இன்னொரு ஆட்டோவும் மாமாரும் வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு ஆட்டோ வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நீ செய்கிறது தப்பு பைட்டிக்கு வந்து ஹெல்ப் செய்கிற பேர் அது வந்து அழிக்க ட்ரை பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக நம்ம அம்மாரோட அந்த தாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பியூராக தான் இருக்குது அதாவது இந்த பைடிட்டி வந்து இந்த உலகத்துக்கு தெரிய விடாமல் பண்ணணும் இது வந்து ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூரான சிட்டி யாருக்குமே காட்டக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைடிட்டி கீழே தான் இந்த உலகமே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி நான் மாற்றிட்ட அப்புறம் இந்த உலகத்தை நீயே வந்து ரூல் பண்ணிக்கோ நீயே வந்து ஆண்டுக்கும் எனக்கு அது தேவையே இல்லை எனக்கு நினச்ச மாதிரி இந்த உலகம் வந்து மாறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஒன்று ஆட்டோ அதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நீ வந்து தப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பாக்ஸை நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அம்மாரு வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு பாக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி யாரோ எடுத்துட்டாங்க யாரோ ஆண்ட்ரியூ லோப்பஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஆட்டியை கொண்டு போய் எங்கேயே வச்சுக்கிட்டான் ஸோ இப்போ வந்து அது தேர்றது வேஸ்ட்டு இந்த உலகம் எப்படி அழிய தான் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ கொண்டு போய் ஜெயிலில் போடுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் கிளம்பிடுறாங்க அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாரா வந்து எப்படியோ அந்த ஜெயிலுக்குள்ளே போய் நம்ம இன்னொரு ஆட்டோ வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் தான் கேட்குறாங்க இந்த பாக்ஸ் இந்த கத்தியும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன தான் அதோட பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நம்ம இன்னொரு ஆட்டோ சொல்கிறாரு அதாவது இந்த பாக்ஸும் இந்த டேகரும் பார்த்திங்கன்னா தனித்தனி இடத்துல வச்சுருக்கேன் அதை யாராவது எடுத்தாங்கன்னா இந்த உலகத்தில் அதாவது இந்த மொத்த சூரியனும் பார்த்திங்கன்னா மறைக்கப்படும் அதாவது இந்த உலகத்துக்கு இனிமேல் வந்து வெளிச்சமே இல்லாமல் இருக்கும் அந்த டைமில் இந்த ரெண்டு கத்தி அந்த பாக்ஸ் ஏதோ ஒன்றா சேர்த்தா குக்குல்கான் அவரோட பவர் வந்து நம்ம உடம்புல கிடைக்கும் அவர் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணால் திருப்பி இந்த சூரியன் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுப்பிக்கப்படும் அதாவது ஒரு இன்சூரன்ஸ் ரினியூவ் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ்ஸு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து அந்த குக்குல்கானோட பவரை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த உலகத்தை தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து மாற்றி அமைச்சுப்பாங்க ஸோ அந்த பவரும் இது வந்து கொடுக்கும் ஸோ ஒன்று வந்து அந்த சூரியனை புதுப்பிக்கும் இல்லைனா தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த உலகத்தை வந்து மாற்றி அமைக்கும் அதை தான் வந்து நம்ம அம்மாரும் வந்து ட்ரை பண்ணுறான் பட் இதுக்காகவே வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்பவே ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டம் கண்டிப்பாக வரும்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதனால் நான் வந்து அந்த குக்குல்கானாக மாறி இந்த உலகத்தை வந்து திருப்பி புதுப்பிப்பேன் அதை வந்து எனக்கு கைட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரிம்சன் ஃபயர் ஸோ தப்பி தவறி அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே நீ வந்து உள்ளே போயிட்டேன்னா கண்டிப்பாக அந்த பாக்ஸ் வந்து உன்னோட மைண்ட் வந்து மாற்ற ட்ரை பண்ணும் உன்னோட பர்சனல் ஃ
ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேரும் வந்து பிரிக்கப்படுறாங்க ஸோ பிரிக்கப்பட்ட ரெண்டு பேரும் எங்கே இருக்கான்னு யாருக்குமே தெரில உடனே நம்ம லாரக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரேடியோவில் வந்து ஒரு சிக்னல் வருது அதாவது நான் ஜோனாக வந்து கொண்டுட்டேன் அவனோட உடல் உனக்கு வேணும்னா நீ இந்த இடத்துக்கு வாங்க சொல்லி வந்து ஒரு மெசேஜ் வருது ஸோ இதனால் செம்ம காண்டாகிடுறாங்க நம்ம லாராம் இருக்க எல்லோரும் வந்து கொண்டுட்டுருக்கேன் இருக்கணும் உன்னை வந்து போட்டு தள்ளுறேன்னு சொல்லி செம்ம காண்டாகி அந்த இடத்தையே பார்த்தீங்கன்னா அடித்து நொறுக்கிடுறாங்க ஒரு வெறி கொண்ட வேங்க மாதிரி எல்லா வேலையும் பண்ணிவிட்டு சும்மா உட்காந்து அழுதுட்டுருக்காங்க பிகாஸ் தான் வந்து ஒரு மோசம் ஒரு அரைக்கே வந்து மாறிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சி அழுதுட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு ஜோனாக வந்துடுறான் ஸோ அப்போ வந்து வந்து நம்ம லாராக்கு பெரியது அவன் நம்மளை வந்து பிடிக்கிறதுக்காக இருந்த பிளான் போட்டிருக்கான் ஸோ அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்போ தான் ஜோனாக அந்த மாதிரி சொல்கிறான் மேபி அந்த கப் அந்த குளூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து நம்ம ஆண்ட்ரு வந்து ஆட்டையை போட்டிருக்காரு அந்த கிறிஸ்டின்ஸ் யூஸ் பண்ண அந்த சாலிஸாக இருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லும்போது நியர்பையில் ஒரு சர்ச் இருக்குது ஸோ மேபி அந்த சர்ச்சில் ஏதாவது குழு இருக்கும் சொல்லி இவங்க மூணு பேரும் போய் அந்த சர்ச்சை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட குழு இருக்குது கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் நீங்கள் அந்த பஜிலே வந்து பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஸோ மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆண்ட்ரூவாக வந்து கண்டுபிடிப்பீங்க ஆண்ட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் வந்து தனக்கு மட்டுமே சொந்தமாகணும் சொல்லி அங்கே இருக்க அந்த சிட்டியில் இருக்க எல்லாரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சர்ச்சுக்குள்ளே கொண்டு வர வச்சு எல்லோரும் வந்து போட்டு தள்ளியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னையும் இந்த மாதிரி மம்மி மாதிரி சுற்றி வச்சுக்கிட்டு அந்த கையில் இருந்த பாக்ஸோட தான் இறந்துருக்காரு ஸோ இந்த பாக்ஸை வந்து இப்போ வந்து நம்ம லாரை வந்து எடுத்துடுறான் எடுத்துகிட்ட அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மொத்த இடமும் பார்த்திங்கன்னா இடிஞ்சு உழுது அது என்ன ட்ரிகர் மெக்கானிசம் தெரில ஏதாச்சும் ஒன்று எடுத்தாலும் பக்கத்தில் இருக்க எல்லாமே வந்து இடிஞ்சு உழுது ஸோ இடிஞ்சு உழுந்தால் திருப்பி ரெண்டு பேரும் வந்து பிரிக்கப்படுறாங்க ஸோ ஜோனாக வந்து நம்ம டென்னிட்டு வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க நம்ம லாரை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாக்ஸோட வந்து வெயிட்டில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஜோனா வந்து கொண்டு வந்து சொல்லும்போது கண்டிப்பாக அந்த லாரை வந்து சும்மா இருக்க மாட்டேன் அந்த பாக்ஸ் வந்து கொடுக்கலான்னு வரான் வரும்போது நம்ம டாமின் சொல்கிறாரு இந்த பாக்ஸுக்காக நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட தெரியுமா இனிமேல் இந்த உலகத்தை நான் தான் மாற்றி வைப்பேன் ஸோ இதை தான் உங்கள் அப்பா வந்து தடுத்தான் அவன் அங்கே அப்பா வந்து நான் கொள்ள வேண்டிய நிலம வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் அப்போ தான் நம்ம லாராக்கே புரியுது தன்னோட அப்பனை கொண்டு பண்ணது வந்து இந்த டாமின் கோஸ் தானே இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜோனை வந்து எல்லோரும் தள்ளி போட்டு அந்த சில்வர் பாக்ஸை தூக்கிட்டு ஓடிடுறாரு அதை முன்னாடி அவர் யோசிக்கிறோம் அந்த குண்டாக இருந்துட்டு எப்படி அவ்வளோ தூரம் ஓட முடியும் ஸோ அவன் வந்து ஈசை தோர்த்து பிடிச்சிட்டு அவன் வந்து அடித்து போட்டு இந்த வந்து பாக்ஸை தூக்கிட்டு ஓடிடுறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த மூணாவது அந்த கேட்டாஸ்டாஃபி வந்து நடக்குது எத் குவேக் ஸோ எத் குவேக் வந்து எல்லா அந்த மொத்த சிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா அழிஞ்சிது நாலாவது இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வால்கனிக் கரப்ஷன் ஸோ அதை வந்து நான் நடக்க விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லாரா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சபதத்தை போட்டு அங்கே வந்து கிளவே பைட்டிக்கு வராங்க ஸோ பைட்டிக்கு வந்த அப்புறம் அந்த சாக்ரிஃபைஸ்கள் நடக்கிற சாம்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நம்ம அந்த ஏர்ஷல் அந்த குரூப் வழியாக தான் போயிடணும் அங்கே போய் பார்த்தா நம்ம அக்கா வந்து குத்த வச்சு உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா உணுராட்டு தான் இப்போ வந்து ஒரு இக்ஷல் அவன் வந்து இறந்துட்டாங்க ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்து யாருமே இல்லை சப்போஸ் இப்போ நம்ம அமர் வந்து கோகுல்கானா மாறிட்டானா ஷேக்ஷல் வந்து இருக்காங்க இக்ஷல் வந்து இல்லை ஸோ ஒரு பாதி இருக்கு இன்னொரு பாதி இல்லை அந்த இன்னொரு பாதியாக வந்து நான் இருக்கேன்னு சொல்லி இந்த ஆறாக வந்து தன்னோட மாஸ்க் வாங்கி அவளே போட்டுக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி அமர் வந்து போட்டுக்கெல்லாம் கிளம்புறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அமர் வந்து ஆல்ரெடி அந்த ரிச்சுவல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து இப்போ வந்து ஒரு காட் ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டான் இப்போ வந்து அவன் சேவ் ஒரே விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நினைக்கணும் அவன் அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி அவன் என்ன மனசில் நினைக்கிறானோ அது வந்து நடந்துடும் பட் அவனை நினைக்க விடாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோம் ரைடர் அதாவது லாரை வந்து செம்ம டெய்லி பாங்க போட்டு ஸோ அந்த கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அவன்கிட்ட இருக்க அந்த கத்தியை வந்து பிடிக்கணுவாங்க அந்த கத்தி வச்சு அவனை வந்து குத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவன் உடம்புல இருக்கப்ப அவர் வந்து நம்ம லாரா உடம்புல வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் இவன் வந்து சாகும்போது நான் வந்து என்னோட ஆசையால் எல்லாத்தையும் வந்து இறந்துட்டேன் இந்த பைட்டிட்டி வந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட ஃபுல் பவரையும் இந்த மாதிரி லாரா உடம்புல செலுத்திடுறான் ஸோ இப்போ லாரா வந்து தன் அவள் ஒரு முடிவெடுக்கிற நிலமையில் இருக்கான் ஸோ அவள் கண்முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட ஹாப்பி சைல்டுஹுட் அதாவது தான் அப்பா வந்து இறக்காம எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கும் போதே ஒரு சைல்டுஹுட் மெமரி வந்து வந்து நிற்குது ஸோ மேபி இப்போ வந்து நம்ம லாரா வந்து அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணலாம் பட் வந்து அக்செப்ட் பண்
ஸோ உண்மையில் சொல்ல போனால் அந்த கேம் வந்து மரண மாதம் தான் இருக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம் நீங்கள் வந்து எல்லோரையும் கண்ணை வச்சு சுட்டுட்டு போயிட்டு இருக்க முடியாது ஸ்டெல் அதாவது நீங்கள் அமைதியாக தான் விளையாடி ஆகணும் அமைதியாக விளையாட வரைக்கும் அந்த கேம் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் நான் அதை மிஸ் பண்ணியிருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா செம்ம பெரிய கேம் நான் ரொம்பவே கண்டஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக்காம நீங்கள் விஷயம் நான் உங்களை ரத்த நல்ல ஒரு ஆசமான வீடியோ லிமிட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹேஃபன் கை